യന്ത്രമല്ല അവരുടെ മനസ്സാണ് തകരാറ് ഇതമ്മക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ കാരണം അതേപ്പറ്റി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പിന്നെ പല ഇന്റർവ്യൂകളിലും അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നോവലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ആ അത് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അച്ഛനെ മകൻ കൊല്ലുന്നതാ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ മിക്കവാറും മറ്റൊന്നായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അമ്മയെ മകള് മിക്കവാറും കൊല്ലും നോവലൊക്കെ നോക്ക് വായിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടുവയ്ക്കോ പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കണം ഈ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു പുസ്തകം പോലും മിസ്സാവുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ആത്മകഥാംശമുള്ള നോവലാണെന്ന പരസ്യം മാറ്റണമെന്ന് നീ മാഗസിൻകാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അവരത് ചെയ്തില്ല ചെയ്യില്ല എന്തിനാ അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം വിറ്റഴിയണം അവിടെ നിനക്കായിരിക്കും നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്ത് നഷ്ടം വരാനാമേ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ ഇത് നിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുള്ള നോവലാണോ എന്താ സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവളെപ്പറ്റി നീ തിരക്കിയോ അവളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ അവളുടെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയോ സത്യത്തിൽ ആരാണ് പെൺകുട്ടി അവളുടെ വീട് എവിടെയാണ് അഡ്രസ് എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല ഇനി അവളൊരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ നിന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനാണ് അവളുടെ ശ്രമമെങ്കിലോ നോവലിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നത് മുതൽ അമ്മ ചൂടില്ല ഉദ്ദേശിച്ചാള് ഞാൻ തന്നെയാ ഞാനിന്ന് കോളേജില് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്ന ദിവസമല്ലേ അന്ന് ഞങ്ങള് തമ്മില് ചെറിയൊരു ഒരസലുണ്ടായി മാഡം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും എന്റെ കാറും തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഞങ്ങളായിരുന്നു റോങ് സൈഡ് എങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ മാഡത്തോട് സംസാരിച്ചു മാഡത്തിന്റെ പ്രായവും പൊസിഷനും നോക്കാതെ അതിന് ഇപ്പൊ സോറി പറയാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മോളെ തെറ്റ് കണ്ടാൽ വിമർശിക്കണം മുഖം നോക്കാതെ അല്ല കുട്ടി ഇവിടെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരിയാ എന്റെ ഫാനും അപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചറല്ലേ മോളുടെ മാത്സ് ടീച്ചറാ മാഡത്തെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പത്രങ്ങളിലൂടെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മേയർ മുപ്പത് വർഷങ്ങളിലേറെയായി ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മയുടെ മകളും കൊച്ചുമകളും പേരെടുക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ശരി മോളെ ടീച്ചറെ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിട്ട് പോവാം അയൽക്കാരല്ലേ അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ശരി നല്ല കുട്ടിയാ അതൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് നീ സമാധാനം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളെ നിന്റെ മുത്തശ്ശി അനാവശ്യ ടെൻഷൻ ഒക്കെ തലേ കയറ്റി വെക്കുക ഞാനൊരു നോവൽ എഴുതിയെന്ന് വെച്ച് ആകാശം ഒടിഞ്ഞു വീഴുവോ ആ 
അന്നത്തെ ആ ക്ലാഷിന് ശേഷം ഇന്ന് മുഖാമുഖം കണ്ടു ഞങ്ങള് മേയർ സുലേഖ അവിടെ വന്നിരുന്നു നീരജ നോവൽ എഴുതുന്നത് മേയർക്ക് പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെയേ വരൂ നീരജയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ അവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എഴുത്തുകാരി പ്ലസന്റ് ആണ് കഥ എഴുതി കഥ എഴുതി അവര് അങ്ങനെ ആയതാണോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ പല കഥകളിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവർക്കൊരു നേരം പോക്കാണോ നാളെയല്ലേ ആ ദിവസം രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിവസം അത് സംഭവിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോവലിന്റെ ഓരോ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും നീരജയിൽ ഈ പുഞ്ചിരി തുടരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കളിയിലേക്ക് കിടക്കും പിന്നെ ഏറ്റുമുട്ടൽ നേരിട്ട നീരജ എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവളെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കും അവളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പ്രണയം അതിനുശേഷമുള്ള ദുരന്തം അതൊരു ദുരന്തമാണോ അവർക്ക് അവരുടെ മട്ടും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുപോലെയാ അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അവരുടെ പ്രതികരണം അവർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന കഥകൾ പറയുമ്പോ അവർക്ക് ചിരിക്കാം പക്ഷേ അത് സമൂഹം അറിയുമ്പോഴാ പ്രശ്നം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്യും ഈ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയും ധീരജയുടെ ഇന്നലകൾ അവരുടെ കഴിഞ്ഞ കാലം കുട്ടികളില്ലാത്ത ഞാനും എന്റെ കട്ടിയോളും നോക്കാതിരിക്കുമോ സാറമ്മ കുഞ്ഞിനെ തന്നോളൂ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണമുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ശരി സാറമ്മേ
വണ്ടി വേണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്റെ പങ്ക് തരാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ അടിച്ച് സെറ്റ് ആവണ്ട വണ്ടി ഏറാ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു നോവലിന്റെ പേരിൽ തന്റെ അമ്മ ഇത്രയും കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അമ്മയുടെ ജീവിതമായി ബന്ധമുള്ള നോവലാണെന്ന് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ അമ്മയ്ക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് എഴുതായിരുന്നു അതൊന്നും അമ്മയുടെ പാസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ മോളെ ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നല്ലേ എന്റെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധം ഇല്ലാത്ത നോവലാണെങ്കിൽ നീ വായിക്കോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള എത്ര പെൺകുട്ടികളും നോവല് വായിക്കുന്നുണ്ടമ്മേ അടുത്ത ലക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ആ പ്രണയം എവിടം വരെ എത്തിയെന്നറിയാൻ ഏതാ പെൺകുട്ടി അവളെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ അവളുടെ കാരണത്തിൽ ഞാനൊന്ന് കൊടുത്തേന ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത വിളിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അവളിനി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ അതാണ് മുത്തശ്ശിയുടെയും ടെൻഷനും തോന്നുന്നു ഈ പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ഇനി മേറെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തന്നെ വിളിക്കുന്ന പോലെ തന്റെ അമ്മയും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവൂ എങ്കിലത് പറഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആദ്യം എടുത്ത് ഓടുന്നത് അയ്യർ സാർ പ്രഗത്ഭനായ ജോത്സ്യനാണ് സമ്മതിച്ചു എന്ന് കരുതി അങ്ങേര് പറയുന്ന മുഴുവൻ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കണോ ഈ നോവലും ആ പെൺകുട്ടിയും ആപത്തുകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുമെന്നും അത് കേട്ടപ്പോഴേക്കും നോവല് നിർത്താൻ ഒരു നഗരം ഭരിക്കുന്ന മേയറും മുപ്പത് വർഷമൊക്കെ ഈ നഗരം ഭരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മനുഷ്യനായല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ തന്റെ ഇടം വേണ്ടേ മുത്തശ്ശി പോലെ തന്റെ ഇടമുള്ള ആരെയും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എവിടെ ആ ആളെന്താ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവർക്കറിയാവുന്ന പണി ചെയ്യും അതാണ് മോളുടെ അമ്മയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോവൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു എഴുത്തുകാരുടെ അവകാശമാണ് അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും മോളുടെ മുത്തശ്ശിക്കില്ല ഇനി അതിനെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവര് വ്യക്തമാക്കണം അതാണ് മര്യാദ അച്ഛന്റെ ഈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതാതിരിക്കും മോളെ അവള് വിളിക്കട്ടെ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാ കേൾക്കാലോ
ഹലോ നാളെ ആദ്യ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങും അല്ലെ ആ നീ പറഞ്ഞ കഥയുടെ ആദ്യ ലക്കം ഇനിയൊരു പത്ത് മുപ്പത് ചാപ്റ്ററെങ്കിലും എഴുതേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരലാണോ എന്റെ ജോലി നിങ്ങളൊന്നും അറിയാത്തവളെ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കഥകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിലും അതൊക്കെ നിന്റെ നാമിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് ഓ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മധുരമുള്ള പ്രണയത്തെ പറ്റി എഴുതണം അതിലെ സുഖവും ദുഃഖവും ചതിയുമൊക്കെ ഭാഷ അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനാണോ പ്രയാസം കുട്ടി ഒരു നക്സലാണോ അല്ല ചില നേരത്ത് കുട്ടിയുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ നക്സലായെന്ന് വരും നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഹലോ ചോദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു മാഡത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയാണ് എന്നെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട് മാഡം നീ പറയാ ഞാൻ കേൾക്കാം ഇന്നെന്റെ മൂഡ് ശരിയല്ല ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കും രാത്രിയിൽ വിളിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണോ വിളിച്ചത് ആ അതെ അവള് പറയുന്നതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത എന്റെ അരിശ അവൾക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തേക്കാൻ എനിക്കൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കണം അതേപ്പറ്റി പിന്നീട് അവള് ചോദിച്ച ഞാൻ എന്തു പറയും ഓരോരോ സ്റ്റോറി ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന തനിക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണോ പാട് അവളുടെ കോള് വന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്റെ ഒരു സംശയം ചില ആണും പെണ്ണും ഉണ്ട് വെറുതെ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി പറയും അങ്ങനെ താനുമായി പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമോ താൻ അയാളെ പ്രേമിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാലോ സമൂഹത്തിൽ അല്പം പേരുള്ളവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ ചിലർ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കും ആ അങ്ങനെ എന്തോ ഈ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുറപ്പാ ഇനി ഏതായാലും നാളെ അറിയാം ഈ കഥയുടെ റിസൾട്ട് മോശാവില്ല അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിരുത്തി എഴുതിയത് ഇനി ഈ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും ആ കഥ പറച്ചിലുകാരി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം എന്തായാലും അവളിലൊരു തീപ്പൊരിയുണ്ട് അതുറപ്പാ Thank you.